दोस्तों परसेप्शन हमारे कॉग्नेटिव प्रोसेस का एक फंडामेंटल पार्ट होता है जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने आसपास मौजूद चीजों को जान सकें इस प्रोसेस में जो हमारा मेन वर्किंग एरिया वर्क कर रहा होता है वो होते हैं हमारी सेंसरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन से ही हम अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं सो so, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसेप्शन की कौन सी मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे जान के हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट नंबर वन है सेलेक्टिविटी हमारी परसेप्शन हाईली सेलेक्टिव होती है क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं ये कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते रहते हैं लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन हम अपने सेंसेस से रिसीव कर रहे होते हैं हमारे माइंड की ये एबिलिटी होती है कि वो सिर्फ एक मखसूस इन्फॉर्मेशन को ही प्रियोरटाइज कर देता है माइंड की यही सेलेक्टिविटी हमें किसी भी टास्क में फोकस्ड रहने में हेल्प आउट करती है नंबर टू है इंटरप्रटेशन समटाइम्स हम चीजों को देखते ही पहचान लेते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन की को रिसीव नहीं करता बल्कि उसकी एक क्लियर इंटरप्रिटेशन भी करता है और ये इंटरप्रिटेशन बेस कर रही होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज और एक कल्चरल बैकग्राउंड पे तो ये सारी चीजें बेस कर रही होती है किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन पे नंबर थ्री कंस्टेंसी परसेप्शन की एक खासियत ये भी है कि जिसे अगर एक बार समझ लिया जाए तो चेंज नहीं होती भले कितनी ही सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर ट्रेवल कर रही हो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पता है कि एप्पल का जो एक कलर है वो रेड कलर है अब अगर उस एप्पल पे कोई किसी भी तरह की लाइट पड़ रही हो तो वो उसका जो कलर है वो रेड ही रहेगा यानी ये जो हमारी परसेप्शन है इसकी जो कॉन्स्टेंसी है ये चेंज नहीं हो रही मीन्स उसका जो कलर है वो रेड है तो रेड क्या है उसकी एक कॉन्स्टेंसी उस परसेप्शन की एक कॉन्स्टेंसी है नंबर फोर ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमेशा एक मीनिंगफुल वे में ही ऑर्गेनाइज करती है जैसे हमने गेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स में ये पढ़ा था जिसमें द लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी सिमिलैरिटी और क्लोजर इस चीज को डिफाइन करते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके परसेप्शन बनाता है नंबर फाइव कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस परसेप्चुअल प्रोसेस में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस कंडीशन में इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हो अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में चीजों को देख रहे हैं तो आपकी जो परसेप्शन बनेगी वो नेगेटिव ही बनेगी और अगर आप एक पॉजिटिव कंडीशन में चीजों को परसीव कर रहे हैं तो आपकी जो परसेप्शन बनेगी वो भी पॉजिटिव ही बनेगी मल्टी मॉडल दोस्तों समटाइम्स हम बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं अब परसेप्चुअल प्रोसेस में समटाइम्स मल्टीपल सेंसेस वर्क कर रही होती हैं जैसे अगर आप कोई अपनी मन पसंद एक डिश खा रहे हैं एक खाना खा रहे हैं तो उस खाने का जो टेस्ट है उसकी जो स्मेल है तो ये सारी चीजें कम्बाइन होकर एक अलग ही परसेप्शन को क्रिएट करती है नंबर सेवन सब्जेक्टिविटी परसेप्शन हाईली सब्जेक्टिव भी होती है फॉर एग्जाम्पल दो लोग एक ही इवेंट को दो डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करती हैं, क्योंकि दोनों ने अलग अलग उसे एक्सपीरियंस किया है अपने प्रेजेंट नॉलेज और इमोशन की बेसिस पे इसीलिए वो जो भी चीज को इंटरप्रेट करेंगे वो अपने सब्जेक्टिव अपनी फीलिंग अपने इमोशन और नॉलेज की बेसिस पे ही करेंगे इसीलिए परसेप्शन को हाईली सब्जेक्टिव भी कहा गया है नंबर एट अडेप्टे हमारी परसेप्शन टाइम टू टेलिंग चेंज होती रहती है और हम न्यू से न्यू चीजों को अडॉप्ट करते रहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शोर भरे इन्वायरमेंट में चीजों को परसीव कर रहे हैं कोई चीज याद कर रहे हैं तो आपकी जो परसेप्शन क्रिएट होगी वो एक डिस्टर्ब परसेप्शन क्रिएट होगी एज कम्पेयर टू उस पर्सन के, के जो कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट में चीजों को परसीव कर रहा है दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ में भी इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लें तो हमें आइडिया होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जिससे ना सिर्फ हम खुद की परसेप्शन को बेटर कर पाएंगे बल्कि साथ साथ दूसरों की परसेप्शन को भी अंडरस्टैंड करके बेटर करवा पाएंगे 
इससे ये हमें बेनिफिट होगा कि हम एक जो लाइफ सरवाइव करेंगे एक बेटर और पीसफुल लाइफ सरवाइव करेंगे सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो so, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाय बाय